Ang unang vocabs po natin para sa lesson 24 ay ang kuremas. Kuremas na ang ibig sabihin po is to give something to me. Okay? Kung maalala po ninyo, kung di ako nagkakamali sa lesson ng 9 at or 7 po yun, no? So, meron kayong agemas, moraymas, eh, agemas and moraymas. Okay? So, yung agemas is to give din po. Parehas lang po sila ng kuremas. Kaya lang, sa kuremas pong ito, ang laging receiver po niyan is watashi ni. Okay? Laging watashi ni po yan. Ibig sabihin, binigay sa akin. Okay? Sabihin po, Nars, Tantan Sensei ay binigyan ako. Pwede din po yun. Basta laging ang receiver po niyan is ikaw. Hindi po siya katulad ng uh, agemas. Ang agemas naman po is binib, ay, binigay niyo po yung isang bagay po ninyo dun sa isang tao. Sinasabi po ninyo na yung isang tao ay nagbigay ng isang bagay dun sa isang tao. Okay po, tandaan po ninyo. Kuremas po, yan po is pang sarilan. Yung isang tao, dapat po kayo yung speaker at dapat po kayo din po yung receiver. Okay po? So, ganun din po yung particle niyan. Wa, ni, o, sometimes ga, ni, o. So, yung giver, ang uh, giver po niyan is nasa particle. Wa, then yung receiver po niyan, automatic kayo naman po yun eh. So, kayo po yung nasa watashi ni then object o po. Okay? Next po is setsume shimas. Setsume shimas na ang ibig sabihin po is to explain. Okay? Ibig sabihin po, i-explain po ninyo sa ibang tao. Okay po? Ngayon, kung kanino nyo po i-explain yan po is particle ni. Okay, Tantan Sensei ni Setsume Shiteko Dasai. Sabihin, paka-explain po kay Tantan Sensei. Next po is, copy shimas. Copy shimas na ang ibig sabihin po is to make a photocopy. Okay po, yan po yung gagamit po kayo ng copy machine. Okay po, so yung po, alam nyo naman po siguro na kung paano po yung paggamit po ng copy machine. Okay po, so yan po yung copy shimas. Next po is, annay shimas. Anay shimas na ang ibig sabihin po is to show around, okay? So, ang ibig sabihin po ng anay shimas na yan, yan po is yung parang uh, ililibot po kayo, okay? Yun po yung ibig sabihin niya. Sasama po kayo sa isang lugar na ililibot po kayo, okay? Kung saan po kayo ililibot, yan po is place o, okay? Place po niyan is particle o, okay? Kung kunwari, ililibot kayo sa Tokyo, Tokyo o, anay shimas, yun po yan, okay? Next po is show kai shimas. Shokai shimas na ang ibig sabihin po is to introduce, okay? Pwede po siyang pang sarili lang. Watashi wa jiko shokai shimas, okay, shokai shimas, okay. So, shokai shimas po is pagpapakilala, okay? Ngayon, may mga particle po para po dyan. Ngayon, kung sino po ang ipapakilala ninyo, particle o, okay? Kung kanino po ninyo ipapakilala, yan po ay particle ni. Ulitin ko po, kung sino ang ipapakilala ninyo, particle o. Kung kanino nyo po ipapakilala, particle ni. Okay po, so ganun po siya. Tandaan po ninyo, alimbawa sensei, papakilala mo doon kay Risang, habi mo, eh, Risang ni sensei o Shokai Shimas, ganun po yan. Okay? Next po is, Surette Ikimas. Surette Ikimas na ang ibig sabihin to take someone. Okay? Kung maalala po ninyo, nagsimula yan sa ikimas, kimas, di ba po? So, nagkaroon din po kayo ng motte ikimas, saka motte kimas, okay? So, ang motte ikimas, saka, saka po ang surette ikimas, magkaiba po sila, bakit po? Ang motte ikimas, yan po is ginagamit para sa bagay, okay? Ibig sabihin, magdadala ka ng isang bagay dun sa isang lugar. Yung surette ikimas naman po is yung isang tao is dadalhin mo, riyahatid mo dun sa isang lugar. Yun po ang ibig sabihin niyan. Kapag surette ikimas, more on sa tao po yan. Ngayon, kung sino po yung iyahatid ninyo, yan po is particle o. Kung sino ang iyahatid ninyo, yan po is particle o. Ngayon, syempre sa place po, kita nyo naman po yung dulo, ikimas po yan. So, syempre yan po is place e or place ni. Sometimes gumagamit din po tayo na made. Okay? So, tandaan po ninyo, ang surette ikimas po is para po sa sa tao po yan. Ngayon, syempre, surette take him as, kagaya ng mot take him as, dapat po, yung lugar na sasabihin mo po is yung lugar kung nasan ka, yung wala ka, yung malayo sa lugar kung nasan ka ngayon. Okay, halimbawa, sa bahay ako, i-attend siya sa school. Ganun po yun. Okay, surette take him po yung gagamitin ninyo. Okay? Next po is, surette take him as. Surette take him as, nang ibig sabihin po is to bring someone. Okay? Same din po siya ng particle person o po siya din place e, ni, or made, okay lang po yan. Ngayon, anong pagkakaiba ng surette take him as sa surette take him as? Ang surette take him as naman po, yung isang tao is dadalhin mo sa lugar kung nasaan ka ngayon. Okay? Ibig sabihin po, kung ikaw yung speaker, yung isang tao, papunta po sa iyo o dadalhin po sa lugar kung nasaan ka po. Yun po yung surette take him as. Parehas lang po sila ng mot take, take him as. Ang pagkakaiba lang po, ang mot take him as, ginagamit po siya para sa 
mga gamit. Ang tsuretiki mas mo is para naman po sa tao. Okay? Next po is okurimas. Ukurimas na ang ibig sabihin po is to see home. Okay? Ang ibig sabihin po talaga ng ukurimas, iyan po is ihahatid din po. Parehas lang po sila ng tsurete, ng tsurete ikimas. Okay? So, yan po is ihahatid. Okay? Ngayon, kung saan nyo po ihahatid, yan po is place e, eh, sometimes made or ni. Okay lang po siya. Okay? Ngayon, kung sino po ang ihahatid ninyo, yan po is particle o. Okay? Halimbawa, sasabihin, kasabihin po natin, tomo, eh, uchi made, tomodachi o, Okut, okurimas. Okay, ganun po yan. Nihatid mo yung, kapat, yung kaibigan mo sa bahay. Yun po siya. Okay? Next po is shirabemas. Shirabemas na ang ibig sabihin po is to check up or investigate. Ibig sabihin po niya, hindi si check lang po. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng shirabemas. Pero hindi po siya yung parang check, check ko na, i-check na, i-check na yung papel. Hindi po yan doon. Okay po, sabihin titingnan po niya Yun po ang ibig sabihin po ng shirabe mas Okay, next po is Okashi Okashi na ang ibig sabihin po is cake Candy or sweets Okay, ibig sabihin lang po niya ni snacks po ang ibig sabihin ng okashi Okay, yung mga nakakain yung mga uh, Chichiria, mga ganun po Yun po is okashi po ang tawag po doon Next po is ningyo Ningyo na ang ibig sabihin po is dal or manika po Okay, next po is meishi Meishi na ang ibig sabihin po is name card or business card. Ang mga Japanese po is mahilig po silang mag, uh, magbigay po ng Japanese card or business card po sa mga uh, na bago po nilang nakikilala. Pag nagbibigay po sila, hawak po nilang sa dalawang kamay at sabihin po nila, Sigiroshiku, Onegai Shimas, ganun po sa Japan. Okay? Next po is Tokyo Tawa. Tokyo Tawa na ang ibig sabihin po is Tokyo a tower. Okay po. So yan po is matagpuan po sa Tokyo po. Okay, mataas po yan na building po. Next po is Osaka Jo. Osaka Jo nang ibig sabihin po is Osaka Castle. Okay, sa Japan po is madami naman po siyang castle. Iba't iba naman po siya. Sa bawat lugar, hindi naman sa bawat lugar, pero may mga specific po na lugar na meron pong mga castle. Okay? Next po is Jibunde. Jibunde nang ibig sabihin po is by oneself. Okay? So ngayon po, meron po kayong Hitoride at meron po kayong Jibunde. Okay? Yung Hitoride po, ikaw po is mag-isa. Okay? Yung Jibunde naman po is mag-isa mong ginawa. Yun po yung pagkakaiba po nila. Mag Ibig sabihin po ng Jibunde, wala kang katulong. Kapag naman po, Hitoride, wala kang kasama. Yun po yung kaibahan po ng Jibunde sa po ng Hitoride. Next po is Kono Aida. Kono Aida na ang ibig sabihin po is the other day or no or nung mga nakaraang araw or pwede po siyang recently kaya lang most of the time kasi yung kono aida kasi ginagamit po siya para po sa past times pero okay lang din naman po siya okay po kasi kono aida ibig sabihin nitong mga nakaraang araw yun po kasi yung ibig sabihin po ng kono aida next vocabs po natin is honto deska next po is honto deska na ang ibig sabihin po is is that true okay po so ngayon mga expression po yan okay So sometimes sa job sa job sa Japan po hindi na nasasabi na honto desu ka sometimes honto ganun po sa Japan okay kaya lang ngayon kasi mas nagagamit na ng maji okay ma saka ji maji maji desu ka ganun po ang ginagamit po nila ibig sabihin po ito ba okay po yun po yan okay next po is gambat te kudasai Next po is gambat te kudasai. Okay, gambat te kudasai, ibig sabihin po is good luck. Okay, mostly kasi nakikita ko siya ginagamit siya. Kung mari po, tapos na yung ano, sabihin, adyan na siya ang gambat te kudasai. More on, good luck yung meaning, kaya lang kasi ibig sabihin talaga ng gambat te kudasai is, please do your best. Ibig sabihin, gaw gawin nyo pa yung best mo, kaya nagbumuka siyang parang good luck po yung ibig sabihin. Okay po, syempre galing po yung gambari mas, gambari mas you do one's best. Yung naka te kudasai, gambat te kudasai, ibig sabihin, please, Please do your best yun po yan. Okay po? So, yan po yung vocabs po natin ng lesson 24. Okay, lesson 24 may kinalaman po siya sa te agemas, te muraymas, te kuremas. Okay po? So, medyo madali po ata ito. So, alam ko naman kung kaya-kaya po ninyo yan. So, aral lang po tayo, aral na lang po ng aral. Lalo po sa mga vocabs po na nakakalimutan nyo na po. And mostly po sa magiging vocabs at mga particle po pala at vocabs po dito po sa lesson 24.